Hey guys, what's up? This is Venkatesh Chaturvedi, one of the verified educators on Anacademy, and I'm live yet again with a quiz for you guys, right? So, आप लोग के लिए मैं एक quiz लाया हूँ, and uh, so let some people join in. आप लोग तब तक comment कर सकते हैं, you know how are preparations going? Hi, lazy dudes, welcome back. So you are one of our regular, uh, you know, feature in the live sessions. Hi Pratima, Hi Rachit Agarwal. Uh, good evening, Ashwini. Hi Maini Bora. Yes, good evening. So. Uh, Uh, आप लोग सब आई थिंक फ्यू पीपल हैव जॉइन इन राइट सो माय नेम इज वेंकटेश चतुर्वेदी आई एम वन ऑफ द वेरीफाइड एजुकेटर्स ऑन आन एकेडमी एंड यू नो यू कैन फॉलो मी बाय गोइंग टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन यू नो यू यू विल फाइंड माय कोर्सेस देयर एज वेल एंड बिफोर वी स्टार्ट ऑफ आई जस्ट लाइक टू मेंशन मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मेरा अन एकेडमी पे अन एकेडमी प्लस पे इनफैक्ट कोर्स है बाय द नेम ऑफ 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2019 राइट सो इफ यू आर टारगेटिंग 2019 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू कैन यू नो रजिस्टर फॉर दैट कोर्स इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सब चीजें कवर करा जाएगा उसमें राइट सो उसका लिंक पा सकते हैं यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज बीच बीच में अन एकेडमी की के हैंडल से कमेंट किया जाएगा उसके बारे में ठीक है ना चलिए सो फॉर द न्यू पीपल आई जस्ट लाइक टू मेंशन दैट आई विल बी आस्किंग यू नो क्वेश्चंस यू नो वर्बली एंड आप लोग कमेंट सेक्शन को यूज करके विल बी गिविंग द आंसर एंड दैट इज हाउ वी विल बी कंडक्टिंग दिस लाइव सेशन राइट सो आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस यू यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर एंड आई आई विल बी लेटिंग यू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर आफ्टर दैट ठीक है ना तो चलिए आपसे कुछ कुछ सवाल पूछे जाए सो नाउ टेल मी दिस दैट व्हिच सो देयर आर नाउ 13 Uh, major ports in India, right? There are thirty major ports. So, which was the latest added, and which state was it? Yes, Tamil Nadu is the state. Bilkul sahi. So, it's N or correct? It's N or right? I'm okay, not Port Blair, so it's and I am and I am in uh, uh, Tamil Nadu, which is the one which has been added. So th that makes four of uh, four of the uh, you know the, the ones which are now in Tamil Nadu. Okay, and I am here, and Nor here. Then you have uh, Chennai, and you have Tutti Koren, right? So the four four uh, Tamil Nadu major ports now. So that could be a prelims question directly, right? Okay, perfect. So, uh, mm -hmm. so yes. so which one of uh, among these major ports has uh, uh, you know india declared to be one of the mega coastal economic zones so recently ek aapka mega coastal economic zone bana tha so which particular port uh, has this you know uh, been created at so it is in cez which is a coastal economic zone right yes maharashtra is the correct state It's not Vishaka, but it's JNPT, right? It's Jawaharlal Nehru uh, Port, right? JNPT is the place, uh, not exactly Mumbai. See, Mumbai and JNPT are different, so please make sh make sure you you know find the difference there. Smriti, you're, you're perfectly right. Shreya, perfect. So it's JNPT in Maharashtra, which has been where the coastal economic zone has been created. All right. Shall we? Then we will talk about that. Uh, so there is this very very famous yojana you know which our prime minister uh, you know keeps on talking about so that is saubhagya yojana right so what is this about which sector is it uh, catering to and does it have a full form as such because generally we come up with these acronyms you know very catchy acronyms which have a full form of it it's on yes it's it's, it's related to electricity bilkul sahi hai so what is the full form if you are aware of shreya bilkul sahi uh, rachit perfect Maini Bora, बिल्कुल सही है. You are hundred percent right. So it's household electrification, yes. So it's सहज बिजली हर घर योजना. So to provide, so the target is to provide. You know, uh, now now because after our, uh, you know, the hundred percent village electrification, next step is to, uh, you know, expand that electric electricity into each and every household. Right. So that uh, material actualizing that particular objective, we have this Swabhag scheme. Right. ओके देन आपका एक 
So as promised, I'll ask a few questions now from your environment and ecology because that was the demand in the, in the last session, right? That environment and ecology say up Sawal Puche, right? So let me ask a few questions from environment and ecology. All right. So um, all right. What is uh what is basically the isocline? So lysocline, L Y C O C L I N E. Lysocline kya hota hai? It's some something related to geography and environment both, but lysocline exactly kya hota hai? See, it's uh, not exactly salinity per se. Yes. So basically, I uh, think. Um, uh, so Shweta, it's not density. So basically what happens is that, uh, uh, you know, the, the, uh, it's a kind of a line uh, ab above which there is, so it's in the ocean, obviously it's in the ocean and above which there's oversaturation, uh, oversaturation of uh, your ca carbonate ion and below which there is an undersaturation of carbonate ion, right? So that is uh, related to, uh, you know, what exactly is lysocline, all right? Yes, exactly. So it's related to your calcite in, uh, uh, dissolution. Exactly, process. So Aditya Chauhan, you are perfectly right. Okay, na? Ocean acidification is related to the concept. Hai so now tell me, there are three types of uh, your uh, UA, U, UV rays, right? Uh, your ultraviolet rays. There is A, there is B, and there is C. Which one is the most harmful, A, B, or C? See, B is not, it's C, exactly, it's C. It's not A, it's C. A are the most common ones. Right? So A are the most common, uh, even in, 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 to us, you know, probably around me there'll be ozone A. But ozone, sorry, I have got UVA. But UVC is the most dangerous, right? It is... Uh, it is the one which basically your UV, your ozone layer mostly, uh, you know, tries to get away, get rid of. And that is the reason that if your ozone layer depletes, now we have, we have succeeded in, you know, reversing the process gradually. But if that would have been the case, we would have been exposed to a lot of UVC and that would have harm, harmed us in terms of, you know, that your uh, you know, skin cancer, hai, eye irritation, hai, all those things are there. All right. Cool. So, अब आपसे हम सवाल पूछते हैं about uh, yeah let me ask you a, a few questions about uh, these various organizations conventions and protocols right so now tell me that we have the UNFCC right United Nations Framework Convention on the Climate Change and we have its protocol Kyoto Protocol so there are these Annex One and Annex Two countries all right Annex One and a Annex Two countries are there which are uh, in as per the UNFCC and we have the Annex A and Annex B in the Kyoto Protocol, right? Perfect. So, after the Annex 1 and Annex 2 have now just tell me ki which ones are the Annex 2 countries. Yeah, uh, so, Praneet Kumar, uh, see, develop it's not developing country. That is what I wanted to mention. Okay, the developing countries nahi hai. Please make that something very, very, very clear in your mind, right? So there are. So I'll I'll, I'll explain. Now. There there are basically three kinds of countries uh, classification under UNFCC. One is Annex One. The second is Annex Two, and the third one is non-annex countries. So non-annex countries are basically your developing countries. Non-annex countries. Okay, now. Annex 1 and Annex 2 ka batate hain. Annex 1 countries are basically your developed countries, which are basically countries who are members of OECD in 1992, right? Plus, there are EITs, which are the economies in transition. That is Annex 1, all right? And Annex 2 are just the OECD countries without the, uh, the EIC. Okay, now. Aapke economies in transition are countries like your Russia, you know, your, uh, your some of the Baltic states are there, right? So these are not there in an Annex 2. And OECD members, are basically the annex two countries all right so and what why have this classi classification been made because kyoto protocol mein aapke jo targets diye jate hain wo aapke oecd countries plus 
इकोनॉमीज एंड ट्रांजिशन को दिए जाते हैं राइट ऑफ रिड्यूसिंग देयर एमिशन सो एनेक्स वन कंट्रीज जो है वो वो कंट्रीज हैं जिनको कोई टारगेट मिले हैं एज सिंपल एज दैट एंड एनेक्स टू कंट्रीज क्या हुई द कंट्री विच हैव द ऑब्लिगेशन टू डू देयर फाइनेंशियल ट्रांसफर दैट इज इट राइट सो उसमें से ओबीसीडी कंट्रीज तो ई आई टीज जो है इकोनॉमिक एंड ट्रांजिशन उनको uh, आपके जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के टारगेट नहीं दिए जाते हैं वेर एज एमिशन रिडक्शन टारगेट दिए जाते हैं राइट सो दैट इज दिस डिस्टिंक्शन वेरी क्लियरली आप इसको समझ लीजिए एंड क्योटो प्रोटोकॉल का जो आपका एनेक्स बी है That has the targets which are to be met by the Annex One countries of the UNFCCC. So link वहाँ पे Annex One and Annex B countries का है ये याद रखिएगा. This because ये बहुत confusion रहता है. So I thought of asking a question and clarifying that. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. So there are many kinds of uh, you know your tradable carbon uh, uh, units, right? So उसका एक आपका आता है. Uh, uh, so fund, funding to non annex uh, countries is given in annex 2 so annex 2 jo countries hai wo karti hai theek hai na so they are oecd countries ab aage padhiye ki aapke ek hote hain cers right certified emission reduction units so cers are they as per the joint implementation project or are they under the clean development mechanism or are they under your uh, you know your uh, uh, land use change and forestry activities Yes, so it is in uh, CDM exactly. So आपका जो CDM है clean development mechanism that उसके अंदर आपके uh, you know CERs और certified emission reduction units आते हैं. Whereas ERUs, which are the emission reduction units, are uh, under your joint implementation, right? अच्छा अब अब जब हम इनकी बात कर ही लिए हैं when we have talked about this. So now tell me the distinction between joint implementation and your uh, clean development mechanism. So if you just tell me what joint implementation is about, I think uh, I, I, it will be sorted. Up, just joint implementation. Can you tell me? Tell me. Maybe in a phrase or so. So it's under Kyoto Protocol. Bilkul se invest investing, but in what? Uh, Amiruddin, please uh, you know remind me after we are done with the session. I'll help you out then. Don't worry. Tina, so it is developed in developing. See, developed in developing is your. clean development mechanism joint implementation is uh, aapke jo aapke annex 1 ya annex b countries hain wo aapas mein hi agar kare right developed country apne developed country mein hi agar koi uh, project chalaye that is coming under joint implementation theek hai na aap aise agar uh, say uh, aapke do do developed countries maan le uk and uh, us right if they have a joint implementation within themselves then it will be जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन सी डी एम इज बेसिकली कोई डेवलप कंट्री अगर डेवलपिंग कंट्री में जाकर कोई प्रोजेक्ट करता है ठीक है ना परफेक्ट चलिए कोई बात नहीं अब हम आगे बढ़ते हैं देन लेट मी आस्क यू अफ यू क्वेश्चन विद रिगार्ड टू अच्छा देर इज दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल राइट सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है बताइए सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस कन्वेंशन के अंदर पहले ही बता दीजिए मेरे को Yes, ozone depletion, बिल्कुल सही है. So which convention is is is, is it related? CFC is नहीं है, ozone से related है. Vienna Convention, बिल्कुल सही है. So as simple as that. आपके CFC जो वगैरह को ban करने की बात करते हैं, right? Now tell me there has been a recent change, you know, recent change in the Montreal Protocol. There was something added into the Montreal Protocol. What was that substance which was recently added and in under which agreement? Yes, it is Kigali Agreement. Rahul, I'll help you out as well. Please man, uh, remind me. All right, later on. Yes. So H, it's it's basically your HFCs which were added. Okay, na? बिल्कुल सही है. श्रेया बिल्कुल सही है. नसीर बिल्कुल सही है. संजना. It is HFCs which were added. Now tell me that आपके is HFC an ozone depleting substance or not? Is HFC no? So the answer is no. See, yes, नहीं है. Yes, uh, that is what I wanted to mention. That HFCs are not ozone depleting substances and yet are included into the Montreal Protocol. The reason being because आपके अभी तक वो HFCs were under the uh, Kyoto Protocol. जिसमें हमने अभी अभी बात करी. It Kyoto Protocol did not have your complete, uh, you know, your आपका complete ban नहीं थी चीजों के ऊपर, right? आपके, you know, it did not have targets for the developed countries, for example, right? 
सो जो ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि उसका बहुत पोटेंशियल हाई है एच का सो डेवलप्ड कंट्रीज ने ये लॉबी करके एंड कन्विंस किया हमारी डेवलपिंग कंट्रीज को कि उनको मॉन्टेल प्रोटोकॉल में ऐड किया जाए ताकि आपके डेवलपिंग कंट्रीज भी एच को एलिमिनेट करते हैं एज सिंपल एज दैट दो एच एफ सीज इज नॉट एन ओजन डिप्लेटिंग सब्सटेंस येट इट हैज बीन एड इन टू द मॉन्टेल प्रोटोकॉल अंडर दिगाली एग्रीमेंट ठीक है ना ओके अब आप बताइए देर इज इज बॉन्ड कन्वेंशन डी ओ डबल एन बॉन्ड कन्वेंशन वॉट इज इट अबाउट यस सी एम एस बिल्कुल सही है इट्स इट्स योर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए उनके टेरिस्ट्रियल मरीन एंड एवियन एवियन जो हर टाइप के स्पीशीज होते हैं उनको उनके यू नो माइग्रेशन जब वो कर रहे होते तो उनको बचाने के लिए ठीक है ना और इट्स थ्रू आउट दियर रेंज उनकी प्रोटेक्शन होती है इसके अंडर ठीक है ठीक है ठीक है नॉट डेल मी देर इज दिस दे आर टू प्रोटोकॉल्स वन इज नगोया प्रोटोकॉल एंड वन इज काटा जीना प्रोटोकॉल सो विच कन्वेंशन आर दीज टू एसोसिएटेड विद it's not uh, so we are not talking about civilization we are talking about cbd yes your convention on biological diversity uske andar lmos yes exactly so aapka uh, you know jo aapka cbd hai which was one of the uh, you know one of the convention one of the three conventions jo aapke earth summit 1992 mein sign kiya gaya tha right uske andar do protocol aaye kata jina protocol which is on bio safety right which ensures ki jo aapke lmos hain ya gmos hain लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उनके मूवमेंट के समय उनके ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी सिक्योरिटी और है एंड द सेकंड वाज इज जो इंदिरा प्रियदर्शन ने बिल्कुल सही बोला नगोया इज अबाउट योर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अक्रूइंग आउट ऑफ आउट ऑफ दिस यू नो दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट सो जो जेनेटिक रिसोर्स है उसके थ्रू इक्विटेबल शेयरिंग है उसका ठीक है ना कुल देन आपका आता है सो देर इज यू एन सी सी डी राइट यू एन सी सी डी सो डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ यू एन सी सी डी सी कैफे कॉफी डे की बात नहीं कर रहे हम लोग हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स ये कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन सो कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन बिल्कुल सही है राइट नाउ टेल मी is uncd uh, you know targeting only the uh, african state is is that so sir africa mein kyunki wahan bahut saare deserts hain wahi par hi kya uh, desertification roka ja raha hai is is that true no so the answer is no generally you will find this as a, as a very you know very uh, a statement which you will find in most of the test series that it is targeting only africa that is not the case obviously inherently it will be targeting primarily africa african countries because there is a lot of desert there but it does not mean mean that you know it's not targeting the uh, the whole of the world so jahan par bhi desertification ki kahan ke bhi problem aayegi that will be catered to but largely obviously because the deserts are are situated at a particular location to wahan pe zyada uh, deal kiya jata hai right then there is this convention by the name of stockholm convention right stockholm convention hai so what is it about pop bilkul sahi hai so it's about your uh, 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 pop which is your persistent persistent organic pollutants right and uh, do you do you know which uh, uh, you know um who went to this particular stockholm convention from our side a very famous personality and uh, the the speech is considered to be a, uh, an uh, you know and uh, a very a very famous speech as such yes indira gandhi shilpi kumari bilkul sahi hai indira gandhi basically went there in 1972 theek hai na cool so then we have the next one which is traffic so tra double double fic so traffic is basically a wildlife trade trade monitoring network so the question is ki this is uh, you know created by a joint implementation of two bodies what are these two bodies uh, so sivadeep uh, it's not correct wwf is the ones it's not sites also so sites is assisted by the the traffic but it is not so it's unep and wwf exact so it's not unep aap log galat bol rahe ho it's wwf and one more organization kisi ne bola yes riddhi gupta you got it right it's wwf iucn theek hai so yahan pe confusion mat kariye iucn nasir ahmed it's iucn and wwf theek hai un uh, unep nahi hai theek hai na iucn is the correct one all right 
IUCN है और आपका डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू नो यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में सब में हो जाता है ठीक है ना चलिए कुछ और आपसे आप सवाल पूछते हैं रिलेटेड टू यू नो सम बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह सो राइट सो आई बी डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर यू नो अ पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया एंड जस्ट मैंशन द नेम ठीक है सो दिस पर्टिकुलर चलिए जस्ट अ सेकेंड सो दिस पर्टिकुलर सो दिस इज अ बायोस्फियर रिजर्व इट्स अ बायोस्फियर रिजर्व इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इट्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जहां पर देर हैज बीन अ लॉट ऑफ न्यूज विद रिगार्ड टू इलीगल ट्रेडिंग ऑफ योर शीश चलम सर नाम ही बता दिया आपको रेड सैंडर ठीक है बता देता हूँ सो इट्स बेसिकली रेड सैंडर वुड जो होता है उसकी बहुत यहाँ पे तस्करी होती है बहुत ट्रेडिंग होती है आई मीन ट्रेडिंग क्या कहते हैं उसकी यू नो सो इट्स इन आंध्र प्रदेश सो इट्स इन द शीशलम बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है ना आपको गलती से आंसर ही बता दिया ठीक है कोई नहीं अगला सवाल पूछते हैं आपसे सो देर इज दिस नेशनल पार्क इट इज इन नेशनल पार्क इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज वेरी फेमस जहाँ पर इट्स कॉल्ड की वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ योर पिग्मी हॉग्स सो पिग्मी हॉग्स होते हैं ठीक है ना सो पिग्मी हॉग्स इज बेसिकली एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज यस सो इट इज इन मानस इट्स माइक मानस है इट्स ऑल्सो मानस टाइगर रिजर्व एज वेल एज नेशनल पार्क ठीक है ना इट्स नॉट काजीरंगा इट्स मानस ठीक है और इट फिर देन देर इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क अगेन इन द नॉर्थ ईस्ट जहां पर आपके फुमदी पाए जाते हैं संघाए डियर पाया जाता है सो इफ बड़ा इट्स अ वेरी 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 फेमस एंड वेरी क्लीशे क्वेश्चन बट अगर आपको नहीं आता है तो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू मणिपुर में है यस इट्स केबुल लामजो बिल्कुल सही है केबुल लामजो इज द प्लेस राइट दैट इज द प्लेस नॉट पको इट्स केबुल लामजो इन मणिपुर राइट कुल देन आपसे कुछ सवाल और पूछते हैं विद रिगार्ड टू सम टाइगर रिजर्व और राइट सो दिस टाइगर रिजर्व आई जस्ट मैंशन सो देर आर टू टाइगर रिजर्व इन द स्टेट of karnataka theek hai na the two tiger reserve in the state of karnataka and the river kabini which is a tributary of kaveri uh, you know passes through through between the two of them so which one are these two bandipur is one exactly shivadi bilkul sahi hai nagarhol and bandipur riddhi gupta bilkul sahi is nagarhol and bandipur between which your uh, kabini river which is a tributary of your kaveri passes through all right cool then there is this uh, uh, tiger reserve right there is tiger reserve through which your uh, kaming river actually not exactly through it it passes very close by to this particular uh, uh, tiger reserve kaming river so which one is this so it's not pake कामिंग रिवर की बात करें इट्स इन नॉर्थ ईस्ट ऑब्वियसली सी इट्स नॉट दामदापा इट्स इट्स नियर टू पाके या इट्स नियर टू पाके वी कैन से इट्स बेसिकली नामेरी नामेरी ठीक है ना इट्स नामेरी और इट सो नामेरी है और इट एंड आपका पाके सो दे आर क्लोज बाय जस्ट एडजस्टेंट है सो बड़ा क्लोजली आपके उनके कामिंग रिवर निकलती डोंट वरी अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है ना सो Yes, actually, someone says Pake. That was also correct. Okay, because they, both of them are very adjacent, so both of them are. Na meri na teri, wahi wala hai. Okay, na. Apka fir hai. Chaliye, ap se aur sawal puchte hain. So, Ram Ganga is a right left bank tributary of your of your Ganga River, right? Apke the river Ganga se Ram Ganga hai. So, which particular tiger reserve ki through ye nikalta? Very famous tiger reserve. ये बहुत इजी सवाल है आई डोंट दैट आई डोंट थिंक इट्स इवन टफ यस इट्स जिम कॉर्बेट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बिकॉज़ इट इट्स नॉट अनदर देवी जिम कॉर्बेट के थ्रू निकलता है राइट एंड ये जो इट बेसिकली मर्जेस विद योर गंगा रिवर नियर कन्नौज ठीक है ना जस्ट एज एन एड इंफॉर्मेशन ऑलराइट चलिए आपसे एक दो और सवाल पूछते हैं विद रिगार्ड टू बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट सो देयर इज दिस Biosphere reserve in Uttarakhand. So, what is the name of that biosphere reserve? There is only one biosphere reserve in Uttarakhand. So, let me give your option. But a simple. Sorry, ठीक है. Option नहीं देते हैं. आप बताइए. So, I'll give you two options. Maybe. अच्छा ठीक है. बताइए दिया किसी ने. Shilpi Arjun Nanda Devi. बिल्कुल सही है. It's Nanda Devi. Nanda Devi is the biosphere reserve in Uttarakhand. 
राइट आपका एक कोल्ड डेजर्ट है विच इज नियर विच इज इन हिमाचल प्रदेश तो यहीं पर कंफ्यूजन हो सकता है सो आप उसको प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा राइट देन देर इज दिस मिक्सड यूनेस्को हेरिटेज साइट राइट विच इज ऑल्सो अस रिजर्व ऑफ इंडिया वट इज दिस प्लेस वेरी सिंपल कंचनजंगा बिल्कुल सही इट्स कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व व्हिच इज आल्सो अ यूनेस्को मिक्स्ड हेरिटेज साइट और इट्स नॉट गुड़गांव इट्स कंचनजंगा ठीक है ना इट्स इन सिक्किम परफेक्ट और चलिए आपसे लेट मी आस्क यू अ फ्यू मोर क्वेश्चन विद मे बी विद रिगार्ड टू रामसर साइट्स यस यस ऑल राइट फाइन सो आई विल बी डिस्क्राइबिंग अ रामसर साइट राइट सो या आई विल बी गिविंग यू फोर आई थिंक Are we back? Yeah, I think we are back. Please, please mention if it is back. Thoda net BBC. Yeah, are we back? Please just mention someone if we are back. Perfect. So you know, I was about to end. Thoda kuch net ka issue ho gaya. Beech mein koi dikkat nahi hai. So I was just asking you maybe the last question itself, right? Ki aapka jo ye hai. Um, there is this Ramsar site. right so i'm giving you the uh, four options right ramsar site ka one was your lokta click the second one is your uh, uh, you know kolero lake the third one is your pulikat lake and the fourth one is your uh, uh, you know chilka lake so which one is the ramsar and which one is not so chilka lake hai. so just tell me which one is which one which one is not so pulikat lake kya hai See, Chilka is a Ramsar site. Please do not confuse. All are see, all are not. In this list, there are only three. Pulikat is not exactly uh, Rakshan Rakshana Thakur. Absolutely, you have said. So, Pulikat Lake is not a Ramsar site. Whereas, your Loktak, Chilka, Kolaru, all over. Okay, na? So, these are. So, these were the questions that you had to ask today. I hope you have got some revision. If you have got some things that you feel like you are not you are not so confident, just revise it again. Okay, na? चलिए सो वी आर एंडिंग हेयर यू कैन जस्ट चेक आउट दी अनकेडमी प्लस कोर्स बाय द नेम ऑफ थाउजेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द डिस्क्रिप्शन सो नाउ इफ इफ सम ऑफ यू हैव सम डाउट्स आप लोगों ने कुछ कुछ ने यू नो वांटेड सम क्वेरीज टू बी एड्रेस सो यू कैन आस्क राइट नाउ हेयर ठीक है ना आप लोग पूछ सकते हैं यस ई एस तो पढ़ना पड़ेगा यार अच्छा खासा सवाल आते हैं सो सो यू नो यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू आस्क मी ऑफ यू डाउट इफ यू हैव दम यू नो आई एल मोर देन हैप्पी टू एड्रेस सो रोड मैप फॉर यस ट्वेंटी नाइनटीन सो स्टार्ट राइट नाउ इफ इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट गिविंग द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट राइट नाउ बिकॉज थैंक यू श्रीका साधमा थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दैट सो यू नो इफ ट्वेंटी नाइनटीन इज योर टारगेट स्टार्ट राइट नाउ यू रिक्वेट नाइन एट टू नाइन मंथस ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज राइट एंड यू नो आप अभी स्टार्ट करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एन सी आर टीज सम बेसिक बुक्स एंड देन यू कैन गो ऑन टू दी एडवांस बुक्स लक्ष्मीकांत यू नो योर जी सी इलेवन एंड थिंग्स लाइक दैट राइट तो चलिए ट्वेंटी ट्वेंटी टारगेट सी अभी आप सो अभी आप दो साल हैं सो यू कैन स्टार्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे आप टू नाइंटी फाइव मार्क्स आ रहे हैं शिल्पी कुमारी किस किस टेस्ट की बात कर रहे हैं आप अमीरुद्दीन यू कैन यू कैन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक आई मोर मोस्ट मोस्ट रिस्पॉन्सिव देयर ठीक है ना यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक माय नेम इज वेंकटेश चतुर्थ यू कैन जस्ट रीच मी आउट देयर ठीक है ना विजन का सो फाइन नाइनटी सी नाइनटी प्लस इन विजन टेस्ट इज गुड इनफ सो नाइनटी प्लस अगर आपके आ रहे हैं सो यू हैव अ वेरी गुड चांस इन क्लियरिंग द एग्जाम यू जस्ट नीड टू बी यू नो कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग राइट डू नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट कि अरे मतलब कम नम अगर यू नो कि इट्स प्रीटी गुड मार्क्स राइट सो आई आई एल जस्ट मैंशन की यू नो द फर्स्ट टाइम टू ईयर्स बैक वन आई गिव दी प्रिलियम्स एग्जामिनेशन आई वॉज ऑल्सो गेटिंग अबाउट नाइनटी मार्क्स एंड इवेंचुअली आई गॉट अराउंड वन थर्टी मार्क्स इन दिलियम्स एग्जामिनेशन सो कोई ऐसा कोई वो नहीं है नाइनटी प्लस मार्क्स आर गुड इनफ मार्क्स ठीक है ना चलिए और कोई डाउट्स हैं सो वी और एल्स वील एंड चलिए थैन थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग जस्ट यू नो आई बी बैक डे आफ्टर टूमोरो राइट